Ma che è sta roba? Congratulazioni! Completato il gioco! Hai sbloccato gli extra! Ah! Hai tutto un tema per aver completato il gioco! Ok? Ciao a tutti ragazzi ragazzi, sono stato venuto con sua missione video, ci siamo entrati su Kingdom Hearts Final Mix, se state vedendo che la data di registrazione è scritta in descrizione è la stessa degli episodi di ieri perché sto registrando questi video di pomeriggio. L'ultima volta ragazzi per chi non avesse visto gli scorsi episodi avevamo completato la modalità storia come avete visto dalla schermata che mi è passa quando ho riaperto il, il gioco, l'applicazione. Eh, mi è passato una nuova, un nuovo sfondo da mettere nella schermata o della PlayStation 4. Ok, penso che non lo metterò mai comunque, perché a me piace lo sfondo blu eh, standard della PlayStation 4. Comunque, eh, abbiamo completato la modalità storia, abbiamo sconfitto Ars, ma abbiamo iniziato gli extra che avevo preannunciato che con molta probabilità sarebbero durati una settimana, ma vista la velocità con cui li abbiamo iniziati, forse dureranno 3, massimo 4 giorni, perché ragazzi, nello scorso episodio abbiamo... Ho trovato tutti gli altri Sky che ci rimanevano ancora da vedere, quelli esclusivi di quella della versione per il mix del primo Kingdom Hearts e poi avevamo iniziato la Coppa Ad, ci avevamo cimentati nella sfida della Coppa Ad di ben 50 round dicendo che con molta probabilità non riusciremo a fare tutti i round, eh, tutti i 50 round di fila ma visto come stavamo andando nello scorso episodio probabilmente avremmo finito tranquillamente eh, tutta filata, tuttavia avevamo, avevamo sforato 30 minuti nello scorso episodio quindi io siccome non voglio rendere gli, gli episodi troppo lunghi ho deciso giustamente di tagliare in due se in questo episodio completiamo la Coppa Ade la Coppa Ade per l'appunto per chi non avesse visto lo scorso episodio eravamo arrivati fino alla posizione 19 quindi ci rimangono ancora 10 ehm, 10 10 come si dice Uh, ci rimangono ancora due decine di, uh, di round perché li divido in decine perché ogni decina ragazzi c'è un boss quindi non perdiamo tempo e ci mettiamoci subito nella, nella sfera degli ultimi due round che vedete tra l'altro che è cambiato lo, lo sfondo della dell'arena dell è diventato sono appassi degli alberi secchi quindi con molta probabilità gli ultimi 20 round saranno tre volte più difficili di tutti gli altri round che abbiamo fatto fino a ma visto che ehm, ci cioè, siamo cavati piuttosto egregiamente con il livello 57 nello scorso episodio probabilmente riusciremo a vincere anche tra l'altro sto tirando con i critici come se non ci fosse un domani Qui devo sempre decidermi quale volume mettere per la televisione. Ci rimango ancora due boss da affrontare. A me sta a cuore completare oggi soprattutto la, eh, la Coppa Ade. Perché poi ragazzi, punto esperienza, li farmerò eh, con l'ultimo boss della Coppa Ade. Ossia il titano di pietra. Il titano della terra, insomma, quello lì, quello lì. Quel titano elementare lì. Perché dico che farò lì per esperienza, ragazzi? Perché poi dopo oggi, dopo aver completato la Coppa Ade, sapete che dobbiamo iniziare anche a far affrontare tutti e cinque i super boss eh, di fine gioco. Bene, per due boss vi ho già detto che mi servirà il livello 85. Ebbene, il, il livello 85, il punto esperienza eh, che farò per raggiungere il livello 85, lì, lì otterrò, battendo a ripetizione, il gigante, il titolo della terra, che ricordo che... Ehm, Uh, tipo sono sconfiggi due volte sai di livello di ricordo tra l'altro a un certo punto in questo gioco si arriva al blocco dei punti esperienza come lo chiamo io uh, ossia il, um, il uh, un certo numero di punti esperienza richiesti con cui puoi no vabbè Cos'è il blocco di punto esperienza ragazzi che non so se si chiama effettivamente così lo chiamo io così si tratta di un, di un momento in cui c'è cioè, un certo numero di punti esperienza richiesti per salire di livello eh, che poi non aumenta quando tu passi a dover salire a livello successivo ricordo che qui il livello massimo ecco il blocco esperienza i punti esperienza richiesti per salire di livello in questo gioco è 25.000 quindi quando arriverò al livello che richiede 25.000 punti esperienza per salire a livello successivo 
che il livello successivo non è che vi chiederà tipo 26.000 punti esperienza, qualche punto esperienza. No, no, mi chiederà sempre 25.000, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto il blocco delle punti esperienza. Una cosa che ti avvantaggia molto per... Eccolo, dai, ecco. Questa l'avevo già anticipato che... Um, la cosa che aveva visto fare gli Shadow nello scorso episodio l'avevo fatta anche con le Dark Ball, l'avevo anticipato. Allora. Ma è spawn... È, non è esplosa, è letteralmente sparita. Cioè non è, non è che sia... è um, svanita, è sparita proprio di colpo. Beh, questo dovrebbe essere l'ultimo. Oddio! Quindi io per salire di fino al livello 85 utilizzerò, sfrutterò del, il punto esperienza, il, la grandissima quantità di punto esperienza che ci dà il titolo della terra ogni volta che lo sconfiggiamo, tra l'altro ricordo che potremmo affrontarlo direttamente una volta completata la coppa senza dover farci 10 round prima. E... e basta poi dopo aggiungo una volta aggiunto il livello 85 e registrerò finalmente gli episodi in cui faccio fuori gli ultimi due super boss del gioco nel frattempo per oggi se faccio il tempo ragazzi eh, iniziamo già a far fuori gli altri super boss perché vi ricordo che tutti i boss la prima volta che ho giocato li ho sconfitti li ho sconfitti più o meno egregiamente con il livello 60 e qualcosa mentre quelli che mi hanno dato veramente il filo da torcere ripeto, da torcere ripeto sono gli ultimi due per cui ho richiesto proprio almeno un livello almeno il livello 80 ecco tu non ti sogni di batterli a livello tipo 70 roba del genere armata viola beh almeno qua non ci sono angeli sono seriamente più accettabili da affrontare i demoni degli angeli questa cosa fa riflettere Questa cosa qui dei blocchi dei block esperienze in questi giochi è una cosa molto utile perché ehm, ti permette di salire velocemente di livello senza che tu ti annoi troppo. Una cosa simile c'è anche, ricordo di fare Fantasy 10 ma non l'abbiamo mai vista questa cosa noi quando abbiamo fatto il gameplay perché non avevamo fatto mai il tempo a raggiungerlo. Quando andremo a vedere le clip assieme che ho registrato sugli extra di Final Fantasy 10 Uh, vi, 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 vi fa vedere quanto è il blocco dei punti esperienza in quel gioco lì anche se quel gioco lì non funziona a livelli funziona a un'altra maniera uh, per chi non ha seguito la serie funziona in un'altra maniera e potenziamento i personaggi potenzia in un'altra maniera però non stiamo a parlare troppo di questo stiamo parlando è per questo che io ho sempre preferito infatti non è che, non è che mi sia sempre mai piaciuto tanto lo stile dei potenziamenti di Final Fantasy X Sì, è originale però io preferisco sempre i, i giochi a livelli tipo Kido Mars, tipo Final Fantasy XII ecco Manca un ciccio. Madonna, mi sto caricando. Dai, quanti round ci mancano al boss? <coughs> Probabilmente ci siamo adesso. No. Raga, ancora due round e poi siamo al boss. Al, All'ennesimo boss. Madonna. Madonna, che schivata sul nulla. Non puoi partire caricando di frontalmente questi perché lo scudo più morto altrimenti. Aia, appunto. Grazie, paperino. Stavo per curare mio. A posto. Questo è ballo del qua qua. No. <ride> Dai, ancora questo forza avanza. No. Io, io, Angeli, no. No, tutto male a quelli. Ok, uno è andato. Vai, che questo sto dito. Approfittiamone. Ma 
Ma Dada, ma l'ha ammazzato Paperino. Finito. È finito. Eh, leva ste ali. Devo colpire. Aia, dovevo saltare, ma no... Mm. Raga, questi qui mi stanno antipatici come chissà cosa quando saltano così. Ole. Posto. Oh. Oh, adesso finalmente vai di scontro boss. E qua avevo pronunciato. Oh, e finalmente affrontiamo anche Ade come te i cattivi Disney. Lui è l'ultimo che ci rimanerà ad affrontare. Ok, ha 5 bug e vita. E uh, c'è tipo 3 attacchi in croce. Ah, e poi dopo c'è i punti vita che uh, inizialmente non scendono perché c'ha troppi punti vita. Quindi dobbiamo fare abbastanza male prima per... Aiuto, 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 aiuto. C'ha tre attacchi in croce. Ecco, quello peggiore è questo. Che è il... Ecco, quando si incazza, che si colora di rosso. E poi comincia a tirare attacchi più potenti da qui in poi. Tipo la pallonata di fuoco, ecco. Praticamente lui è come se avesse 6 barre vita, eh, ve lo dico. Però siccome non ci arrivavano a colorare 6 barre vita, poi dopo nei fatti nei, nei Kingdom Hearts successivi se la sono giustati in una maniera diversa la barra vita. Cioè hanno messo che tipo... Eh, hanno messo una cosa tipo le barre vita di, di Yatsmart in Final Fantasy XII. Non so se... Oh, intanto comincia finalmente a scendere, raga. Vi ricordate come ha la barra vita di Yatsman di Final Fantasy 12? Ok, si è calmato. Aia. Non so se vi ricordate, ragazzi, la barra vita di Yatsman di Final Fantasy 12. Lui praticamente ci aveva talmente tanti punti vita che hanno diviso la barra vita in più barre vita. E le barre vita successive a quella che stavi combattendo, facendo, svuotando in quel momento, e a la barra... Aia. E eh, perché è eh, per, eh, per, per schivare questo attacco usa stai vicino, sapete che sono scema. Olle, aia! No, lasciate la madonna! E eh, vai, 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 su! Raga, ah, non ho. Non ho eteri. Diamo ecco, diamo vita un po' a tutti quanti. Eccolo che parte di nuovo. Ok, 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 che bisogna avere culo nelle beccare la parte giusta di quando gira. Oh! Cos'è che stavo dicendo? Mi sono dimenticata. Ah sì, insomma, negli altri, nei, nei posti di Kido Mazzo sono, sono giusto in maniera diversa. Tipo le barre vita di Yatsmat, che fai fatti sì 12 come hanno risposto. Erano sotto la barra vita che tu stavi compendo in quel momento. Poi quando le svuotavi semplicemente il puntino che le rappresentava sotto la barra vita era, ehm, era, ehm, era, era vuota ecco. E nei Kidomatsu successivi quindi questa cosa sono soggiostata così quindi nei prossimi Kidomatsu ripeto non vedremo le barre colorate vedremo le barre colorate tutte nella stessa maniera e con sotto però i pallini che rappresentano le barre vita successive ecco. Eh, questo è tipo il modo migliore per distribuire a modo di barre vita graficamente eh, i punti punti vita di un, eh, di un boss. Aia che male! Ok, si è calmato. Aiuto, aiuto, paperino sei ripreso. Io state e vai. Aia, mi ha sparato. Che faccio che ha? Mi fa troppo il raffasso di Adin Kidomaz, eh. 
Neutra. Neutra. È estremamente impassibile quando lui nel film è estremamente espressivo, ma va bene. Ulla! Attenzione! Va bene, va bene, i culi di Abbe, ecco, giustamente. Si potrebbe dire che graficamente chi lo ammazza fa schifo, perché quanto... Si capisce che è cazzato solamente dal fatto che è colorato di rosso adesso. Dai raga, siamo quasi, abbiamo quasi finito. Uh! Sembra che la situazione si sia subiscaldata. Ha detto una cosa del genere. Aiuto, 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 aiuto. Olè! Allora, si incazza, si incazza. Ok. Ok raga, siamo a meno una baga vita, cioè siamo sotto la prima una baga vita. Uh. Aia, me la sono presa in faccia. Vieni qua, ecco, bravi, bravo, bravo, bravo paperino, tiagli Blizzard, proprio la mossa perfetta contro Ade, Blizzard, lui che ha fatto di fuoco, cioè, che va a fuoco, vai, 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 ancora, raga, manca, oh, raga, quanti colpi, tre, quattro, oh, raga, se muoio adesso, Olè. A posto E anche l'ultimo cattivo di Disney l'abbiamo battuto Canta storie Tu fai guadagnato grazie <ride> Tranquilli mica muore un dio Oh, antimaga, finalmente. Oh, il diario di Hansen in pagina 8, però ci rimaneva con una pagina del diario di Hansen. Finito il torneo, lo leggiamo. Vai, delirio notturno. A pensare che potrei trovarmi ancora gli angeli in mezzo ai palle. Ah. Trovo là, c'era giusto. No, volevo colpire. Se mi aveva inquadrato come primo mostro da attaccare l'invisibile, la... niente. Io ho cambiato Milino, come scelta. Perino, salta! Oh, mi si sono allungati i punti di vita! <coughs> Livello 58! E' qui, è mo! Oh, oh, oh! Oh! Stava per liberarsi nel cielo comunque. A posto. Stop ragazzi, è la tecnica perfetta per farli fuori questi Angel Star. Manca il 7. Oh, c'è uno strego geco. Mi ricordo che c'ho un round in cui devi affrontare due stego geco, me lo ricordo bene. Se prima faccio fare questi invisibili perché... Ironico, si chiamano invisibili, ma sono invisibili solo quando fanno questo. Poi do, li, lo stego geco è l'ultimo che fa fuori. Oh, è tornato, è visibile adesso. Ole. 
Madonna che male Posizione 6, funghi matti. Uh, qui come lo sono le nigga di questi. Ciao raga. No, non funziona. Eh, eh. Tecnicamente a caldo. No, tecnicamente quando fa così è anche altro, però non so, ti hai il blizzard da solo, funziona, quindi niente da fare, raga. Uh, oddio, shadow ed acqua assieme. Posizione, posizione 5, quindi 5, 4, 3, 2. Ma qua 4 scorte, raga, e poi abbiamo finito. Poi c'è il titolo della, della tela. Ovviamente tra shadow ed acqua o tunnel ed acqua, eh. Ok, forse... Uh, L'ultima questa in teoria. Madonna, quanta gente hai colpito, paperino. Ho troppo idee quando... Mi fanno troppo idee quando esplodo. Sì, mi dovrebbe essere sulle palle come roba, però... Allora, adesso ci restano tre scontri. Doppio miraggio, oh, eccoli, i due stego gechi, avevo detto. Però poi arrivava il gran, sarebbe arrivato il gran, però poi... Aia! io nell'ultimo round prima del 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 lo so che prima del, dell'ultimo round col titano ci saranno invisibili e invisibili e e, e, e angel star lo so io Oh niente, oh, quando fanno sto attacco proprio non puoi ucciderli. Oh, Dio santo, le. Ancora due incontri, raga, ancora due, ancora due. Oddio, oh, Weaver, Weaver, Defender, non si sa quanti, bene, ok, beh. Allora, saranno sempre tre ondate comunque perché... Adesso c'è... Defenda sempre per di tutti quanti, raga. Perché non sai di livello? Ehi! Oh, ancora un quarto round, che sta storia? Ah, tutti stavolta ci sono! Vive, vieni qui che prima ho visto che mi cercavi, Ole! 
Questo è il ciclo di fare super me... Oh! Ok, il momento delle milizie finali? Eh, dai, può leggere, stare invisibile. Ma guarda te, guarda, non l'avrei mai detto. Prima di tutto è Joe Star, prima di tutto. Stop. Adesso le ha meritate. È un invisibile, saranno quattro ondate anche qui o cinque addirittura. Conoscendo l'infamata che mi hanno... Incontrandomi l'infamata che mi hanno fatto qui allo sconto finale, cioè che io pensavo fossero 5 round, invece erano 6 7. 6 o 7 round. Grazie Paperino, io intanto recupero punti magia qua. Allora, comunque ve lo dico già che il, lo scontro con il toro della terra sarà una cazzata. Io ve lo ricordo che è, mi ricordo che è una cazzata. Lo sto dito, raga! Impatto a causa stordisce! Ma mi sono tirata? Oh! per dire molti non si bloccano vabbè meglio invece magari sarà, sarà perché sono in tante invece perché non fanno in tempo allora come minimo la prossima è l'ultima spero no invisibili la prossima è l'ultima sicuro sicuramente l'ultima è la prossima Aiuto, ma preso uno. Ah! E basta! Basta, basta, dimmi. Ok. Ci vuoi te? Ok. No, scusate se sto zitta, raga, ma... Madonna che... Raga, io lo so, la prossima è l'ultima. Prima gli angeli, ovviamente. Hai voglia di... Grazie Paperino, madonna, ho perso un punto magia per niente. Un andato, raga, uno degli angeli. Oh, gli angeli sono morti, ragazzi. Eh, gli angeli vanno veramente poco, che hanno il colore bianco. Sono il colore bianco. Fa fuori l'ultimo, sono una cazzata. C'è intanto qui c'è ancora la zanzara che gira. Che mi ha rotto le scatole nello stesso episodio. Che dice, ma se la prendo, se la prendo, non l'ho ancora fatta fuori. Oddio, ragazzi, sono sopravvissuto. Non si sa come. Non sapevo che facevano il quarto round. Sti stronzi. 
e finalmente oh, si arriva al titolo della roccia questo titolo della roccia ragazzi mi ricordo che è veramente una cavolata a far fuori è lentissimo e per fare bisogna prima di tutto attaccare i piedi poi vedete che c'ha anche lui la baravetta che ancora non scende perché c'ha troppi punti vita ecco quando cade a terra bisogna colpirlo le teste dove gli fai più male e tra l'altro ogni volta che l'attacco vi dà un punto touch vedo un punto esperienza touch rispetto veramente rispetto a tanti altri boss questo titolo della terra è è semplicissimo da battere ma sarei contento se oh finalmente scende la paravita aiuto La metti con foto ad è la più difficile. Eccolo che cade, tega. Diciamo che con pere le teste ti dà punto esperienza, ecco. Perché alla fine faccio gli stessi danni. Tanto col cavolo che li prendi, eh. Lui vuole tirare mie martellate con la testa. Col muso, no, mi spiace. No, volevo scendere, volevo restare su. Vai. Ah, no, comunque ragazzi, la cavolata, veramente, guarda, siamo già... Manca già una vaga vita adesso, guardate. Guarda, ecco fatto. Vaga vita. Può dare anche potere put esperienza anche se... Mh, anche se colpisco i piedi. Ah, è veramente una cazzata questo boss. A posto. Da 4800 punti esperienza Tantissimo Ecco ragazzi questo è il boss che affronterò tipo per due ore per, per, Dopo più tardi per salire di livello tantissimo E abbiamo finito anche la Coppa Ade, siamo i campioni assoluti del Monte Olimpo, appunto campione dell'Olimpo. <ride> giusto, ve l'ho detto, l'inzo della magia giusta. Ho oh, trio limite, che, che abilità è abilità il trio limite? Che abilità è il trio limite, raga? Permette un potente combo attacco, un potente attacco magico con i compagni. Se avevo 3 PM, consumo totale PM, utilizzo con i compagni vicini. Vicini. Ah, ok, allora no, mi spiace. Cos'è questo invece? Vortex, per attacco votato molto potente mentre ti si vicino a un obiettivo lontano. Questo non l'avevo ancora sbloccato, non l'avevo ancora attivato. Ok signori, siamo ufficialmente campioni del Monte Olimpo e qui c'è la coppa del trofeo del vincitore. Anche questo è il trofeo del vincitore con Ercole, comunque vedete che, che belli, che belli, ovviamente il trofeo della coppa è nettamente più figo. Comunque, ragazzi, abbiamo, abbiamo completato la coppa di due episodi, non pensavo, non pensavo visti i codi che avevo di questo torneo. Comunque, siamo a livello 58, vediamo quanti punti esperienza servono a stare ancora per salire di livello. Non è che fosse mi sto ricordando, non è che fosse a 12.000 il blocco dei punti esperienza, non mi ricordo bene, in ogni caso mancano solo 1988 punti esperienza uh, per salire di livello, so, quindi forse con la sconfitta del primo super boss che andrò ad affrontare nel prossimo episodio salirà fino al livello 59, ma nel frattempo ragazzi fermiamo l'episodio qui, uh, diamo un'occhiata a... Uh, salviamo! E diamo un'occhiata allo scudo Genji che ha ottenuto, abbiamo ottenuto per Pippo tipo nello scorso episodio. Aspetta un attimo che voglio vedere. Scudo Genji, questa roba qui che è molto potente se attacco che è difesa, però lo scudo del potere che abbiamo trovato nei, nei confini del mondo è nettamente più potente. Per fatemi controllare una cosa, ragazzi, qui tra i miei Keyblade, devo vedere una cosa. Uh... Ehm... 
Devo vedere una cosa per quanto riguarda i punti magia Perché in uno di super boss È essenziale avere tanti punti magia Che solo con l'incantatore potremmo fare Aumentare di un po' i punti magia Ok Non ho qui degli oggetti altrimenti che mi fanno No, c'ho solamente gli api più E poi qui c'ho le pietre luce E va bene, va bene, va bene No, non c'ho MP più, peccato, peccato Peccato, ragazzi adesso fermiamo, dai, fermiamo l'episodio qui seriamente Nel prossimo vediamo già di iniziare la, la corsa alla sconfalla, alla, alla vittoria contro tutti e 5 i super boss del gioco Sono 5 perché un, un originale ha solamente uno di super boss, però ok Nel gioco originale ha solo uno, in Final Mix ne ho messi ben altri 4, va bene Va bene, per, un, per avere un po' le breve, per sentire un po' Un po' di più la, 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 la sfida, quindi vabbè, fermiamo l'episodio qui e ci vediamo più tardi.